ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ മിസ് ചെയ്യണ ഒന്നായിരിക്കും പൊറോട്ട അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇക്കാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നത് എന്നു കേട്ടോ എനിക്കറിയും നന്നായിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ കത്തിരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നത് എന്നു കേട്ടോ ഇക്ക പക്ഷേ എങ്കിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുള്ള് ഡൗട്ട് ഇതിടോ അതിടോ എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കിലോ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊറോട്ടക്ക് വേണ്ട മാവ് ഇക്ക നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനതിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇക്ക പൊറോട്ടക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാനിതാ ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൊറോട്ടയും ബീഫും ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടോ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ബീഫ് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാ ചിക്കനൊക്കെ കൂടെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാന്ന് കേട്ടോ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇക്കൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇക്ക എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ചോദിച്ച് വാങ്ങി അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്കൻ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ പൊറോട്ടക്ക് വേണ്ട മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുണ്ടുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയം ഇക്ക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എവിടെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടി വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പണ്ട് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പൊറോട്ടക്കുള്ള മാവൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇക്ക ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു അപ്പൊ ഈ ചിക്കൻ കറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായില്ലേ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് തേങ്ങ ഒന്നും അരക്കാണ്ട് മസാല ഒക്കെ കുറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറി ഈ ഉലുവിഞ്ചി ജീരകമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ ഇവർക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ വാട്ടി നല്ല തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കൂലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണതിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഇക്കൊക്കെ ആ പഴയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കേട്ടോ കഴിക്കാൻ ഉലുവ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടാ ഇന്നലെ ഉമ്മ തന്ന കറിയിൽ കുറച്ച് ഉലുവ കൂടുതൽ ഇടും അതാണ് അത്ര ടേസ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഉലുവ വേണ്ട പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതലായി ചോദിച്ചില്ലേ നല്ലോണം എണ്ണയിൽ വാടുമ്പോഴാണ് എന്റെ ആ ഒരു മണം അഞ്ചു അങ്ങനെ കുക്കറിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് ഉലുവയും വലിയ ജീരകമൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് എണ്ണയിൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വഴന്ന് പോകണ്ട പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചതച്ചിട്ടാണ് ഇടല് ഇമ്മ ഇന്നലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചാലും ഇന്നലെ അമ്മ കൊടുത്ത കോഴിക്കറിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നാണ് കേട്ടോ
അങ്ങനെ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിതിൽ മസാല കുറച്ച് കുറവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ വേണ്ട ഒരുപാട് ഉള്ളിയും തക്കാളി ആകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇളക്കി കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്നാലും വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് കറി പോലെ ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ചിലർ കമന്റ് ചെയ്യും ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ലൂസ് ആണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഡൈൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്തപ്പോൾ പലരും ബീഫ് കറിയിൽ മസാല കുറവാണ് വെള്ളത്തോടുക്കനായി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം നല്ല റോസ്റ്റ് പോലെയും കുറച്ച് ഗ്രേവി ടൈപ്പിലും തിക്കായിട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇവർ ഇക്കാക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ മസാലൊക്കെ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ടൈപ്പിലല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചിക്കന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊറാട്ടക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബോള് പിടിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഇക്കത് ബോള് പിടിക്കുമ്പോൾ ചിലത് ചെറുതാവണോ ചിലത് വലുതാവണോ അപ്പം വീണ്ടും ഇക്കാക്ക് ചെറുതിനെ വലുതാക്കി വലുതിനെ ചെറുതാക്കി അവസാനം ഞങ്ങൾ ബോള് പിടിക്കൽ ഒരു വിധം അവസാനിപ്പിച്ചു കേട്ടോ ഇനി ഈ മാവ് ഒന്ന് വീശിയടിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത മാവ് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പൊറാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേഗം ഞാനിത് കത്തറിൽ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്ന ആൾ പൊറാട്ടപ്പണി ഇത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇക്ക ഫസ്റ്റ് അടിച്ചത് ആകെ പൊട്ടിപ്പോയപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് കഴിയുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് അടിച്ചു ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇത് കഴിയും പിന്നെ എൻ്റെ ഉപ്പ പൊറാട്ട പണിക്കാരനാണ് അനിയനും പൊറാട്ട പണിക്കാരനാണ് ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് പൊറാട്ട ചെടാൻ അറിയണവരാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുഴപ്പമില്ലാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇക്ക നന്നായിട്ട് വീശിയടിച്ച് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പൊട്ടാണ്ട് കിട്ടി സംഭവിച്ചു പൊറാട്ട പഠിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇതുണ്ടാവുല്ലേ എവിടേക്ക് ഈ എണ്ണ തൂക്കണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ചൊറുക്കുന്നല്ലേ ഇടില്ലേ പൊറാട്ട ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതേ ആ ഒരു രസം കിട്ടും നിങ്ങൾ ചുട്ടുള്ളത് പല ദിശയിലും പല പോലെ നിങ്ങൾ തോന്നിയ പോലെ ചുറ്റാക്കാറല്ലേ ഇത് ഞാൻ ചുട്ടു എന്റെ ഉപ്പ പൊറാട്ട പണിക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന നോക്കണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെ ചുറ്റിയാലത് ആ ലുക്ക് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് പൊറാട്ട പണിക്കാരൻ പൊറാട്ട പണിക്കാരെ മൂസൊക്കെ അത് ഇത് കണ്ടാ ചിലപ്പോ ബോധം കേട്ടാണ് മാഷാല്ല എന്റെ മരുവന് അവിടെ പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ചിന്തിച്ചെന്നുള്ളത് അറിയില്ല ചെലപ്പോ കൂട്ടപാടിയോട്ട് വരും പൊറാട്ടുള്ള പേര് കാണാറിയാറുണ്ട് ചീത ചിതഞ്ഞു മേ മേനാലും പൊറാട്ട മഴ എടുത്തു വാങ്ങരുത് അറി ചെലപ്പോ നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇനിച്ച് കാത്തറിക്കും പണ്ട് ചിന്നപ്പ കൂടി പൊറാട്ട മണിക്കറി പറയാറ്റില്ലേ അങ്ങനെ പൊറോട്ടന്റെ ബോളെല്ലാം വീശിയടിച്ചു ഇനി പരത്തി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കത് കല്ലിൽ ഇട്ട് തരും ഞാനിത് ചുട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യാണ് ആ സംഭവം പൊങ്ങൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തിനാണ് 
അങ്ങനെ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്തെ കല്ല് നല്ല പോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം പൊറോട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചുട്ടെടുക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടും ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ഉള്ളു വേവുകയും ചെയ്യൂല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊറോട്ട ക്രിസ്പി ആയി പോവും അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ പൊറോട്ട പണി എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം പെട്ടെന്ന് കൈ കിട്ടോ കാരണം ഇത് വലിയ പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ഞാനിത് ചുട്ടെടുക്ക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അടിച്ചെടുക്ക കേൾക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് കാരണം ഭയങ്കര ചൂടാക്കാറ് എനിക്ക് ഈ ചൂടുള്ളത് കയ്യിൽ അടിക്കാൻ കഴിയൂല കൈ വേഗം പൊള്ളിപ്പോകും അങ്ങനെ എല്ലാ പൊറോട്ടയും ചുട്ടെടുത്തു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഇമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സെയിം ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇക്കാക്ക് എന്താണെങ്കിലും അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ പൊറാട്ടയും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി കുറച്ച് പണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വിഷുവൊക്കെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ വിത്തൊക്കെ നടുന്ന സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് പയറിൻ്റെയും കൈപ്പടയൊക്കെ വിത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഭാഗത്ത് കൈപ്പട വിത്ത് നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇക്കാക്ക് പിന്നെ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ കളിച്ച് വെണ്ണീരൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വിത്തൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വിത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് മുമ്പ് എൻ്റെ ഉമ്മമ്മ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് നടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഒക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുതിർന്നതിന് ശേഷമാണ് നട്ടത് പിന്നെ പയറിൻ്റെ വിത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് കേട്ടോ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടത് അവിടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഏരിയ ആണ് അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും പയറും വഴുതനൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അവിടെ ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കാണ് കാരണം കളിച്ചാലും ഒന്ന് തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പ് പുറത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദാഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുമല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഇപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുഴൽക്കിണർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നല്ലോണം വെള്ളം കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇടണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ ഈ പൈപ്പ് പിന്നെ ഇപ്പോഴും കുടിക്കാനൊക്കെ വെള്ളം ചിലവർ ഇതിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാറ് കുഴൽക്കിണറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ആകെ നൂറ്ററുപത് അടിയോ എന്തോ ആഴമുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ നല്ല വെള്ളമാണ് കുടിക്കണത് നമ്മൾ കിണറിൽ നിന്നൊക്കെ കുടിക്കണ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇക്ക ഇവിടെ ഒക്കെ കളച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെണ്ണീർ കൊടുന്ന് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ കത്തിക്കണ വെണ്ണീറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൊടുന്നിട്ട് ആ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ വിത്ത് കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇക്കാക്കാൻ്റെ നാൾ ഭരണി നാളാണ് കേട്ടോ ഇമ്മ പറയും ഭരണി നാളുള്ളവർ വിത്ത് കുഴിച്ചിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇക്ക കുഴിച്ചിടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വെട്ടിക്കളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽക്കൂടെ നന്നായിട്ട് അമ്മ പൊട്ടി വന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവിടെ തറവാട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ കറുകത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം പയ അത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു കണ്ടെടുത്ത് വെട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്കത് പോയിട്ട് നല്ല ചോടാണ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ക പപ്പായ അണ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പപ്പായ എടുത്ത് ഉപ്പേരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അന്ന് ഇപ്പം അന്ന് ഉമ്മ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു എൻ്റെ കെട്ടിയോനോട് ഞാനൊന്ന് വെട്ടാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായോ എൻ്റെ നാൾ ഭരണിയാണ് ഓനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇക്ക
ഇവിടെ പിന്നെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്നെ ഈ പറങ്കിമാവ് മൊത്തം പന്തലിച്ച് നിന്നിട്ട് വീട് റോട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി ഒട്ടും കാണൂലായിരുന്നു അങ്ങനെ എണീട്ടോ നിൽക്കണത് അപ്പം എല്ലാവരും പറയും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഈ പറങ്കിമാവ് മുന്നിൽ വളർത്തിയിരിക്കണം അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞൂടെ വീട് ഒട്ടും കാണൂല വീടിനൊരു ഭംഗി ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഇക്കാക്കാണെങ്കിലോ അതൊട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഇക്ക വെട്ടിക്കളയൂല പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ അതിൻ്റെ കമ്പ് വെട്ടിക്കളയാ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗേറ്റിക്ക് വരെ തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇലകളൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ വെട്ടിക്കളയാ ഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു നല്ലൊരു മരമായിട്ട് തന്നെ അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനൊരു വലിയ മരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീടിനും നല്ലൊരു തണലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാ പറങ്കി മാങ്ങ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുള്ളവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ആക്കി വെക്കണേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഇക്കാനിയും അനുക്കുട്ടിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാനിയും അനുക്കുട്ടിനെയും വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട് മാഷല്ല ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കമൻസ് വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇക്കാൻ്റെ വക ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് കൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മ